నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మలామణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిల్లాలో కరోనా కలకలం నూట పదమూడుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసులు ఉత్కంఠ రేపుతున్న డాక్టర్ సుధాకర్ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసిన సిబిఐ నగరంలో డిసాలినేషన్ ప్రాజెక్ట్ త్వరలో సీఎం దృష్టికి జీవీఎంసీ ప్రతిపాదనలు నిర్మాణ కార్మికులకు తీపి కబురు కరోనా సాయం అందించేందుకు వారి వివరాలు సేకరిస్తున్న ప్రభుత్వం ముందుగానే నైరుతి ఋతుపవనాల ఆగమనం పలకరించిన తొలకరి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం జిల్లాలో కరోనా చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తోంది కోరలు చాస్తూ ప్రజలపై పంజా విసురుతోంది కొత్తగా మరో నలుగురిని తన గుప్పెట్లోకి తీసుకుంది దీంతో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య నూట పదమూడుకు చేరింది జిల్లాలో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది దీంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తూనే అనేక సడలింపులనిస్తున్నాయి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన జనాలు కట్టుతప్పుతున్నారు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తుండటంతో కరోనా మహమ్మారి విశృంఖలంగా విజృంభిస్తోంది స్థానిక కాంటాక్టుల ద్వారానే కాకుండా వలస కార్మికులు ప్రవాస భారతీయులు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రయాణికుల ద్వారా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది తాజాగా మరో నలుగురికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్దారణ అయింది దీంతో జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నూట పదమూడుకు చేరింది ఇప్పటి వరకు ఈ కేసుల్లో ఒకరు మరణించగా డెబ్బై ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మిగిలిన ముప్పై నాలుగు మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు తాజాగా మహారాణిపేట మర్రిపాలెం వడ్లపూడి ప్రాంతాలకు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులకు కరోనా పాజిటివ్గా తేలింది అలాగే కోటబొరట్ల మండలం జల్లూరు గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తికి కూడా వైరస్ సోకింది విచారణలో ఈయన వలస కార్మికుడని తేలింది ఈ నలుగురిని ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు బాధితులతో ఎవరెవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని ఆరా తీస్తున్నారు వారిని కూడా క్వారంటైన్కి తరలించి కరోనా నిర్దారణ పరీక్షలు చేయాలని భావిస్తున్నారు మత్తు వైద్యుడు డాక్టర్ సుధాకర్ కేసు ఉత్కంఠ రేపుతోంది రాజకీయ వైద్య పోలీస్ వర్గాల్లో గుబులు పుట్టిస్తోంది వైద్యుని పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై హైకోర్టు జోక్యంతో కేసు విచారణ సీబీఐకి బదిలీ అయిన విషయం తెలిసిందే పోలీసులపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టిన సీబీఐ గత మూడు రోజులుగా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది డాక్టర్ సుధాకర్ తో పాటు వైద్యులు పోలీసులను సీబీఐ అధికారులు విచారిస్తున్నారు దీంతో ఈ ఘటనలో ఎవరిని బాధ్యులను చేస్తారో అన్న గుబులు పోలీస్ వైద్య వర్గాలకు పట్టుకుంది డాక్టర్ సుధాకర్ కేసు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతోంది హైకోర్టు ఆదేశాలతో దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐ అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేస్తోంది పథకాలతో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు కేజీహెచ్కు తరలించిన సుధాకర్ను మెంటల్ హాస్పిటల్కు ఎందుకు రిఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది అన్న కోణాల్లో విస్తృతంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు దీని వెనుక రాజకీయ కోణాలు ఉన్నాయా అనే అంశంపై కూడా సీబీఐ అధికారులు శోధిస్తున్నారు గత మూడు రోజులుగా నగర పోలీస్ కమిషనరేటు పరిధిలోని నాలుగో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు మానసిక వైద్యాలయం కేజీహెచ్లలో వివరాలు సేకరించారు అసలు డాక్టర్ సుధాకర్ మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా లేదా అన్న కోణంలో కూడా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు దీంతో ఈ కేసు ఏ క్షణం ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనని రాజకీయ వైద్య పోలీసు వర్గాల్లో గుబులు ప్రారంభమైంది నగర నీటి అవసరాల దృష్ట్యా జీవీఎంసీ ప్రత్యామ్నాయ జలవనరులపై దృష్టి సారించింది సముద్రం నీటిని మంచినీటిగా మార్చే యోజనలో పడింది ఇందుకోసం పూడిమడక వద్ద రోజుకు వంద మిలియన్ లీటర్ల నీటి శుద్ది సామర్థ్యం గల ప్లాంటును పీపీపీ పద్దతిలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది సంబంధిత ప్రతిపాదనలను త్వరలోనే సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని నిర్ణయించింది మౌలిక సదుపాయాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనది మంచినీరు శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న మహావిశాఖలో భవిష్యత్తు నీటి అవసరాలు తీర్చడం పెద్ద సవాలంటే అతిశయోక్తి కాదు నగర విస్తరణతో పాటు జనాభా కూడా అత్యంత వేగంగా పెరుగుతోంది దీంతో నీటి అవసరం గణనీయంగా పెరుగుతోంది జనాభా నీటి అవసరాలతో పాటు పరిశ్రమలకు అవసరమైన నీటిని సరఫరా చేయడం తప్పనిసరి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నగర నీటి అవసరాలను తీర్చే వనరులతోనే భవిష్యత్తులో నెట్టుకు రావడం కష్టం దీన్ని గుర్తించిన జీవీఎంసీ భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా ప్రత్యామ్నాయ జలవనరుల వేటలో పడింది చెంతనే ఉన్నా ఎప్పటికీ తరగని సముద్ర నీటిని మంచినీటిగా మార్చి పరిశ్రమల అవసరాలకు సరఫరా చేసి మిగిలిన మంచినీటిని జనాభా అవసరాలకు వినియోగించవచ్చని యోచిస్తోంది ఇజ్రాయిల్ తరహాలో సముద్రపు నీటిని డిసాలినేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా శుద్ది చేసి తాగునీటిగా మార్చి పరిశ్రమలకు అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది 
ఇందుకోసం పూడిమడక వద్ద రోజుకి వంద మిలియన్ లీటర్ల సముద్రపు నీటిని శుద్ది చేసే సామర్థ్యం కలిగిన ప్లాంటును పీపీపీ పద్దతులు ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది సంబంధిత ప్రతిపాదనలను త్వరలోనే సీఎంకు పంపాలని నిర్ణయించింది కరోనా పీడిత నిర్మాణ కార్మికుల కష్టాలు కొంతమేర తొలగనున్నాయి రాష్ట ప్రభుత్వం వీరిని ఆదుకునే దిశగా ఆలోచన చేస్తోంది కార్మిక శాఖ వద్ద నమోదైన నిర్మాణ కార్మికుల వివరాలను సేకరిస్తోంది కరోనా వైరస్ గొలుసు తెంచేందుకు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన లాక్డౌన్ వల్ల పనులు లేక నిర్మాణ కార్మికులు ఆర్థికంగా నలిగిపోయారు రెక్కాడి తేగాని డొక్కాడని వీరి పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైంది అప్పో సొప్పో చేసి కుటుంబాలు నెట్టుకొచ్చేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న రాష్ట ప్రభుత్వం వీరికి అండగా నిలవాలని నిర్ణయించింది కార్మిక శాఖ వద్ద నమోదైన నిర్మాణ కార్మికుల వివరాలను సేకరించి వారి బ్యాంకు ఖాతాలకు కొంత నగదు జమ చేయనుంది రిజిస్టర్ అయిన నిర్మాణ కార్మికులు వారి బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు ఆధార్ కార్డు సెల్ నెంబర్ వివరాలను కార్మిక శాఖ కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకోవాలి పాత వారితో పాటు కొత్తవారు కూడా వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చని సహాయ కార్మిక అధికారి లక్ష్మీ నరసయ్య తెలిపారు వీరి సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న కార్మిక సంఘాలు సంస్థలు ఈ విషయాన్ని కార్మికులకు తెలియజేయాలని సూచించారు కార్మిక కార్మికులు అనేక కష్ట నష్టాలకు గురయ్యారు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు మేలు చేయడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఆర్థికపరమైన సహాయాన్ని చేయడం కొరకు అని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా సహాయాన్ని అందించడంకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందుకని రాష్ట్రంలో సుమారుగా ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు బెనిఫిషరీస్గా మన ముఖ్యంగా మన విశాఖపట్నంలో జిల్లాలో తీసుకున్నట్టయితే సుమారుగా లక్ష మంది భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా లబ్ధిదారులుగా నమోదై ఉన్నారు కాకపోతే ఎక్కువ శాతం మందికి ఈ ఆధార్ సీడింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ముఖ్యంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్లు ఆధార్ నెంబర్లను సేకరించేసి వాటిని రాష్ట్ర సంక్షేమ బోర్డుకు పంపించి రాష్ట్ర సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా వారికి వనకూరేటువంటి లబ్ధిని ప్రయోజనాన్ని తద్వారా వాళ్ళు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లోనే జమ చేయడం కొరకు కార్మిక శాఖ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అది నిరంతర ప్రక్రియ కొత్త వాళ్ళు కూడా నిరంతరం లబ్ధిదారులుగా ఇందులో జాయిన్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ప్రత్యేకమైన కాలపరిమితి ఏం లేదు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అర్హతలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరంతర ప్రక్రియ అది రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటిది మేము అందరి సహకారాన్ని కోరుతున్నాం అది కార్మిక సంఘాలు ప్లస్ ఇతర స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా ఈ అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం పనిచేసినటువంటి ఎన్జిఓస్ యూనియన్ నాయకులు ప్లస్ మా కార్మిక శాఖ సిబ్బంది కూడా క్షేత్రస్థాయిలో దీనిపైన పనిచేస్తున్నారు ముఖ్యంగా మాకు ఆల్రెడీ డేటా కొంత ఉంది కాబట్టి వారిని నేరుగా మేము సంప్రదించడం ద్వారా సమాచారాన్ని తెలియజేయడం ద్వారా ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా కూడా వారికి ఈ విషయాన్ని చేరవేసి అందరికీ లబ్ధి కల్పించడానికే మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తమ ఇబ్బందులు గుర్తించి సాయం అందించేందుకు నిర్ణయం తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉందంటూ కార్మికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ నాగ డగుల మూలాల వల్ల మాకు ఎంతో కూలు లేక ఇప్పుడు మూడు నెలల కాడి నుంచి మేము నష్టపోయి ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఏమో ఇప్పుడు మేము మేము ఇప్పుడు బద్దు తీర కోసం కూడా మేము ఎంతో బాధపడి ఉన్నాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నాం మాకు ఏదో న్యాయం చేయమని కోరుతున్నాం సార్ నా నేను ఆయుష్రావు మాకు ఈ కరోనా వల్ల మా కుటుంబాలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి మాకు మరి ఈ లేబర్ కార్డుకి మేము ఆఫీస్కి వచ్చాము దాని చేత మాకు ఇసుక అందుబాటులో లేక మాకు పని లేక మేము ఆకలితో ఉంటున్నాం తీ సుందరి పెయింటింగ్ వర్క్ చేస్తానండి నేను ఈ కరోనా వచ్చిన కాడి నుంచి మాకు తిన్నని తిండికి దీనికి అన్నిటికి అన్ని చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము మీ గవర్నమెంట్ ఏం సహాయం చేస్తుందని మేము ఆఫీస్ కాడికి వచ్చి కాగితం మిమ్మల్ని వచ్చాము దయ తల్లికి మాలాటోళ్ళకి ఏమైనా చూడండి న్యాయం చేయండి తొలకరి పలకరించింది పొడమి పొలకించింది నైరుతి ఋతుపవనాల ఆగమనంతో తొలకరి జల్లులు ప్రారంభమయ్యాయి అనుకున్న దానికన్నా ముందే నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళను తాకాయి ఎండాకాలానికి ముగింపు పలుకుతూ వర్షాకాలానికి నాంది పలికే నైరుతి ఋతుపవనాల ఆగమనంతో వడగాల్పులు అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుండి రాష్ట ప్రజలకు ఉపశమనం కలగనుంది దక్షిణ అరేబియా సముద్రం మాల్దీవులు కన్యాకుమారి ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాయి ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలో అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారి గోవాకు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరాన కేంద్రీకృతమై ఉంది దీని ప్రభావంతో ఋతుపవనాలు వేగం పుంజుకున్నాయి అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తుఫానుగా మారి ఈ నెల మూడు నుంచి 
మహారాష్ట గుజరాత్ తీర ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించనుంది తుఫాన్ ప్రభావంతో కేరళ నుంచి కొంకణ్ వరకు పశ్చిమ తీరంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది కోస్తాంధ్ర తెలంగాణలో రెండు రోజుల పాటు ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలివానలు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని ప్రకటించింది తుఫాను కారణంగా నైరుతి రుతుపవనాలు వేగం పుంజుకుని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది విద్యుత్ రంగాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసే విద్యుత్ సవరణ బిల్లు రెండు పేల ఇరవైను తక్షణం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన నిర్వహించారు ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు విద్యుత్ సవరణ బిల్లును ప్రతి ఒక్కరూ వ్యతిరేకించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు కుమార్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసే విధంగా ఉన్నాయని దుయ్యబట్టారు కేంద్రం తీసుకువచ్చిన సవరణ బిల్లు రెండు పేల ఇరవైను తక్షణం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ రంగం సవరణల పేరుతోటి విద్యుత్ సవరణల చట్టం రెండు వేల ఇరవై పేరుతోటి మొత్తం విద్యుత్ రంగాన్ని అంతా కూడా ప్రైవేటు పరం చేయడానికి పూనుకుంది ఈ సవరణ చట్టాన్ని ఆ నుంచి షాదాక ప్రజానికం అలాగే విద్యుత్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు అందరూ నూటికి నూరు శాతం కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అయినా ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ కంపెనీలకి కట్టబెట్టడం కోసం ఈ విద్యుత్ సవరణ చట్టం అనేది తీసుకొస్తుంది దీన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సిఐటియు గ్రేటర్ విశాఖ నగర కమిటీ తరఫున మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు కార్మికులు అందరూ కూడా ఈ సవరణ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజున నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి ఏపీపీడీ సీల పడుతులు కానీ ఎస్పీడీ సీల పడుతులు కానీ డిస్కమ్ సెంటర్ల దగ్గర కానీ అలాగే ఆపరేషన్స్ ఎస్సీల దగ్గర కానీ అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన ప్రదర్శన అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ విద్యుత్ సంస్కరణలు కనుక అమలు జరిగినట్టయితే పూర్తిగా విద్యుత్ పంపిణీ అనేది పూర్తిగా ప్రైవేటు పరం అయిపోతుంది ఒక్క విద్యుత్ వాడితే కాదు స్విచ్ చేస్తేనే షాక్ కొట్టే విధంగా భారాలు పడతాయి కాబట్టి ఇటువంటి భారాలు పెంచేటువంటి ఛార్జీల్ని ఖచ్చితంగా రద్దు చేయాలి వెంటనే ఆపాలి ఈ చట్టాన్ని ఆనించి షాదాక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వ్యతిరేకించాలి విశాఖలో పెను విషాదం సృష్టించి పదమూడు మంది మృతికి కారణమైన ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యంపై తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన ధర్నా నిర్వహించారు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద చేపట్టిన ధర్నాలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి జేవీ సత్యనారాయణమూర్తి మాట్లాడుతూ ప్రశాంత విశాఖ నగరంలో ఒక్కసారిగా అలజడి సృష్టించిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ పరిశ్రమను జనావాసాల నుంచి తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంఘ నేతలు పాల్గొన్నారు ఇప్పటికి పదమూడు మంది మరణించారు అలాగే కొన్ని లక్షల మంది ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిన్నాయి కమిటీలు ఇచ్చినటువంటి నివేదికల ప్రకారం ఒక కమిటీ మూడు కిలోమీటర్ల పరిధి అని అంటే ఇంకొక కమిటీ ఆరు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని సంవత్సరం పాటు ప్రభుత్వం దాన్ని పరిశీలన చేయాలి ఎందుకంటే దీర్ఘకాలికంగా ఇటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి అవి క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు కూడా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇంత నష్టానికి కారణమైనటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యాన్ని ఈరోజుకి అరెస్ట్ చేయాలి సరి కదా అక్కడ పరిశ్రమని వాళ్ళు తప్పుడు పద్ధతుల్లో అనుమతులు పొంది అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిశ్రమని మూసివేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఏదో ఒక పద్ధతుల్లో అక్కడ పరిశ్రమను కొనసాగించాలనే దృక్పథంతో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరుకు నిరసనగా ఈరోజు విశాఖ నగరంలో ఉన్నటువంటి పౌర ప్రజా సంఘాలన్నీ కలిపి ఐక్యంగా తక్షణమే ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యాన్ని అరెస్టు చేయాలని అక్కడ ఎల్జీ పాలిమర్స్ పరిశ్రమని శాశ్వతంగా మూసివేయాలని ఆ భూమి కూడా వివాదంలో ఉంది కాబట్టి ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుని ప్రజా ఉపయోగార్థం దాన్ని వినియోగించాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం విశాఖ జిల్లాలో విషాదం నింపిన స్పిరిట్ మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరింది మద్దెక్కించే స్పిరిట్ సేవించి జిల్లాలోని కసింకోట మండలంలో ముగ్గురు మృత్యువాత పడిన సంగతి తెలిసిందే ఈ ఘటనలో అస్వస్థతకు గురైన మరో ఇద్దరు కూడా మృతి చెందారు దీంతో స్పిరిట్ మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరింది 
వికటించడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో ముగ్గురు కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించే అవకాశం లేకపోవడంతో జీవీఎంసీ కమిషనర్ జి సృజన ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదుల స్వీకరణ కోసం డైల్ యువర్ కార్యక్రమాన్ని పునః ప్రారంభించారు గతవారం సామాజిక మాధ్యమాలు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన ఆమె ఇప్పుడు ఫోన్ల ద్వారా ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఉదయం పది నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య తన ఛాంబర్లో ఫోన్ల ద్వారా ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు వాటిలో కొన్నింటికి పరిష్కారాన్ని కూడా సూచించారు బోట్లు రిపేర్ పూర్తయ్యాయి వలలు సిద్దమయ్యాయి ఐస్ నింపుకున్నారు ఆయిల్ పోసుకున్నారు చేపల వేటకు వేళ కావడంతో సర్వం సిద్దం చేసుకున్నారు రెండు నెలల నిషేధం తర్వాత ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో గంగమ్మ తల్లికి మొక్కి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు బయలుదేరుతున్నారు జూన్ ఒకటితో వేట నిషేధాజ్ఞలు తొలగనుండడంతో మత్స్యకారులు తిరిగి వేటకు సన్నద్దమవుతున్నారు వేట సాగాల వలలు నిండాల కరలు పండాల మమ్ము చల్లగా కావమ్మ గంగమ్మ తల్లి అంటూ గంగమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు బయలుదేరుతున్నారు మత్స్య సంపద అభివృద్ది కోసం రెండు నెలల పాటు విరామం ప్రకటించిన గంగపుత్రులు గంపేడాశతో తిరిగి వేటకు బయలుదేరుతున్నారు ప్రభుత్వం విధించిన కన్జర్వేషన్ పీరియడ్ జూన్ ఒకటితో ముగియనుంది ఈ నేపథ్యంలో రెండు నుంచి సముద్రంలో విరివిగా వేట సాగించనున్నారు చేపల వేట తిరిగి ప్రారంభమవుతుండటంతో విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్లో సందడి నెలకొంది రెండు నెలల పాటు ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకారులు తిరిగి వేటకు సిద్దమవుతున్నారు ఫిషింగ్ హార్బర్లో ఆరు వందల మరబోట్లు ఉండగా తొలి విడతలో సగానికి పైగా వేటకు బయలుదేరుతున్నారు ప్రయాణికుల రైలు కూత కూయనుంది ఇప్పటి వరకు గూడ్స్ శ్రామిక రైళ్లు నడిపిన రైల్వే శాఖ ప్రయాణికుల రైళ్లను పట్టాలెక్కిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా లాక్డౌన్ నిబంధనలో సడలింపు ఇవ్వడంతో తాజాగా రెండు వందల ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపనున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు కేంద్రం పలు సూచనలు జారీ చేసింది కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా రెండు నెలల పాటు నిలిచిపోయిన రైళ్లు పట్టాలెక్కనున్నాయి లాక్డౌన్లో పలు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన వలస కూలీలను తరలించేందుకు ఇప్పటి వరకు శ్రామిక రైళ్లను నడిపిన రైల్వే శాఖ జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి అదనంగా రెండు వందల ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు తీసుకోవాల్సిన పలు సూచనలపై మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ప్రత్యేక రైళ్ల ద్వారా ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులు రైలు బయలుదేరే సమయం కంటే తొంభై నిమిషాల ముందు స్టేషన్కు చేరుకోవాలి 
ముఖ్యంగా రైల్వే స్టేషన్లో ప్యాసింజర్లకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి చేశారు అనారోగ్య లక్షణాలు లేని వారిని మాత్రమే స్టేషన్లోకి అనుమతిస్తారు ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో గర్భిణీ స్త్రీలు వృద్ధులు ప్రయాణాలు రద్దు చేసుకోవాలని కేంద్రం కోరింది ప్రయాణికులు చేరుకున్న స్టేషన్లో ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందుబాటులో ఉండే వైద్య సిబ్బందితో క్షుణ్ణంగా పరీక్షలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రయాణం పూర్తయ్యే వరకు ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించేలా సూచనలు జారీ చేశారు ఏదైనా అత్యవసరం అనుకుంటే ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక సిబ్బందిని అధికారులు అందుబాటులో ఉంచారు ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కేంద్రం సూచించింది రైళ్ల రాకపోకలు పునఃప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో నిబంధనలు కఠినతరం చేశారు పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అనుమతి ఇవ్వడంతో అధికారులు కూడా తగిన చర్యలు చేపట్టారు విశాఖ నగరం నుంచి రైళ్లలో వెళ్లవలసిన వారంతా జ్ఞానాపురం వైపున్న ఎనిమిదో నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మాత్రమే లోపలికి రావాలని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి విశాఖకు వచ్చిన వారు ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మాత్రమే బయటకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు uh and the station have been provided with masks sanitizers and uh, we are also uh, asking all the people who are visiting the station to observe uh, same precaution we have marked their places also i mean while queuing up to the windows you can't uh, stand very close we have marked up the places keeping the necessary distance required for it's a self discipline uh, now we all know that after 2 months we have learned many things about covid so nothing new i have to tell everybody knows what is to be done my request is only don't lose patience and follow all those precautions and help railways in uh, allowing you to travel by the trains if this experiment is successful we may even increase this range corona debaku bitchagallu anadhalu abhagyalu valasa koolelu velavillaadaru మొదటి రెండు విడతల లాక్డౌన్ అమల్లో ఆశ్రయం లేక అన్నం దొరక్క వీరు పడ్డ అవస్థలు వర్ణనాతీతం ఇలాంటి వారి కోసం జీవీఎంసీ సుబ్బలక్ష్మి కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన వసతి ఇంకా కొనసాగుతోంది కరోనా మహమ్మారి ఏ ఒక్కరిని క్షమించలేదు మొదటి మూడు విడతల లాక్డౌన్ అమలులోనూ నగరంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉండేది అప్పట్లో రోడ్డు మీద తిరిగే వారిపైన కఠిన ఆంక్షలు అమలులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే అతిక్రమించిన వారిపైన పోలీసులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేవారు దీంతో రోడ్లు ఫుట్పాత్ల మీద సంచరించే యాచకులు నిరాశ్రయులు వలస కూలీల ఆకలి తీర్చే ఆపన్న హస్తాలను కరోనా నిస్సహాయులను చేసింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి వారి కోసం జీవీఎంసీ పోలీసు శాఖలు సంయుక్తంగా నగరంలో ఐదు చోట్ల తాత్కాలిక శిబిరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి లాక్డౌన్ సడలింపుల నేపథ్యంలో వలస కూలీల్లో చాలామంది స్వస్థలాలకు చేరుకున్నారు దీంతో ఆశీలిమేట వేమన మందిరం నక్కవాణిపురంలోని స్వామి వివేకానంద కళ్యాణ మండపాల్లో షెల్టర్లు ఖాళీ అయ్యాయి అక్కడున్న కొందరిని సుబ్బలక్ష్మి కళ్యాణ మండపానికి తరలించారు వీరందరికీ జీవీఎంసీతో పాటు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ఆదుకున్నాయి అల్పాహారంతో పాటు రెండు పూటల భోజనం కూడా అందిస్తున్నారు అలాగే దుస్తులను సమకూర్చారు వైద్య శిబిరాల నిర్వహణ ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించారు ఇక్కడ తమకు అన్ని విధాలా అనుకూలంగానే ఉందని నిర్వాహకులు దాతలు బాగానే చూసుకుంటున్నారని ఎప్పటికీ ఇక్కడే ఉండాలని అనిపిస్తోందని ఆశ్రయం పొందుతున్న వారు చెబుతున్నారు రిగార్డింగ్ అకామిడేషన్ కూడా బాగానే ప్రొవైడ్ చేశారు సార్ నాకున్న పోలీస్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ జీబీఎంసీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ మా ఫ్రెండ్ దగ్గరుండి చూసుకోవడం ఉన్న వాలంటీర్స్ అందరికీ నా తరఫు నుంచి చాలా ధన్యవాదాలు ఈ విధంగా అందరికీ మంచి సాయం అందుతుంది వారు ప్రభుత్వం వారికి కోటి కోటి ధన్యాలు పెడుతూ నమస్కారం చెప్తాయండి తిరుపతి అయితే ఆకే ఫస్ట్ గయ మరి ఆనే కే బాద్ ఏ హమారే సౌత్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్కే పోలీస్ వాళ్ళే సబ్ కలెక్కి బహు హెల్ప్ మిలా హమకు ఖానా పీనా నాస్తా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ నా ఐఎమ్ సో సాటిస్ఫైడ్ అండ్ నో ఎనీ ఆబ్జెక్షన్ టు ఎనీ అదర్ ఫర్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వెరీ గుడ్ సో ఐ ప్లీజ్ టు ఇచ్ మేము ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి సాయిబాబు గుడి దగ్గర ఉంటే మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చారు మాలాంటి వాళ్ళకి బాగానే చూస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆరోగ్యపరంగా అయినా మెడిసిన్ ఇప్పించడం కానీ ముడి పొట్ల ఫుడ్ కానీ అన్నీ బాగానే చూస్తూ వసతి కూడా బాగానే ఉంది కానీ మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళబుద్ధి అవ్వట్లేదు అన్ని వసతులు బాగానే చూసుకుంటున్నారు అలాగే మాకు పోలీసులు కూడా సహకరించి అన్ని మంచి చెడులు చెబుతున్నారు ఇక్కడ అంతే బాగానే ఉంది ఇంత లాక్డౌన్ టైంలో కూడా మాకు అన్ని వసతులు కల్పించి అధికారులు కానీ అందరూ ఇక్కడ ఉండేటి వాలంటీర్లు కానీ మాకు ప్రతి నిమిషం ఏం కావాలో సహాయం చేసి మాకు సేవ చేసినందు వరకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం
కరోనా రోజు రోజుకి కటువుగా మారుతోంది కోరల చాచిమరీ కాటేస్తోంది పంజా విసరితన ప్రతాపం చూపిస్తోంది ఇలాంటప్పుడే మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి కానీ అందుకు భిన్నంగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది మనిషి నిర్లక్ష్యంపై యాక్ట్ కథనం కరోనా ఇప్పట్లో దేశాన్ని విడిచిపెట్టేలా లేదు ఈ మాట నేతల మాటల్లోనే వ్యక్తమైంది కరోనాతో సావాసం చేయాల్సిందేనని సంకేతాలు వినిపించిన నేపథ్యంలో మనిషి మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి కానీ అందుకు భిన్నంగా నిలువెల్లా నిర్లక్ష్యం కనపరుస్తూ కోరి ప్రమాదం తెచ్చుకుంటున్నాడు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా విశాఖలోనూ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది అయినా జనాలు మాత్రం మాస్కులు శానిటైజర్లు ఉపయోగించడంతో శ్రద్ద చూపటం లేదు ఒక రకంగా ప్రజల్లో కరోనా అంటే భయం లేకుండా పోయిందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇటీవల జిల్లాలో కరోనా అనుమానిత కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతుండటంతో ఎక్కడ చూసినా జనం కరోనా గురించే చర్చించుకుంటున్నారు ప్రాణభయం వెంటాడుతున్న నేపథ్యంలో అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వం సూచిస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు గవర్నమెంట్ చాలా కేర్ తీసుకుంటుంది కానీ జనాలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఒక జనాల్లో ఒక ధీమా వస్తుంది అనమాట ఇంకా కరోనా పోయింది ఇంక ప్రాబ్లం లేదు అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా వస్తుంది నీకు వస్తుంది తనకు వస్తుంది నాకు వస్తుంది కానీ ఇది చాలా చాలా ఆలోచించమైన విషయం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ ఓపెన్ చేసిందో అప్పటి నుంచి జనాల్లో ధీమా వచ్చేసింది మేము ఎందుకంటే పోయింది అనుకుంటున్నారు జనాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది ఇది ఫ్రీ అయిపోతున్నారు అనమాట రోడ్ల మీద జనాలు తిరిగేయడం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉమ్ములు ఇయ్యడం ఫార్మల్ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకపోవడం చాలా దారుణంగా ఉందన్నమాట నిజంగా చెప్తున్నాను అమెరికా బ్రిటన్ అన్నీ పోతున్నట్టు వాళ్ళకన్నా దారుణంగా తయారవద్దు మన భారతదేశం మరీ దారుణం మన వైజాగ్లో మరీ అసలు పట్టించుకోవట్లేదు అసలు సాటి మనిషి వాడు మనకు వచ్చినా పర్లేదు వాడికి అంటించేద్దామో చూస్తున్నారు కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించట్లేదు కానీ నా వినపం ఏంటంటే వీలైనంత వరకు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి తరచు మనం ఏదైనా బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు శానిటైజర్ వాడాలి మాస్కులు వాడాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంటే మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం కాపాడుకోవచ్చు జిల్లాలో కరోనా కలకలం నూట పదమూడుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసులు ఉత్కంఠ రేపుతున్న డాక్టర్ సుధాకర్ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసిన సిబిఐ నగరంలో డిసాలినేషన్ ప్రాజెక్ట్ త్వరలో సీఎం దృష్టికి జీవీఎంసీ ప్రతిపాదనలు నిర్మాణ కార్మికులకు తీపి కబురు కరోనా సాయం అందించేందుకు వారి వివరాలు సేకరిస్తున్న ప్రభుత్వం ముందుగానే నైరుతి ఋతుపవనాల ఆగమనం పలకరించిన తొలకరి యాక్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్